大家好，最近由肖战主演的《诛仙》和《维权消息》都出来了，我们来详细了解一下。近日呢，由肖战、李沁、孟美岐等主演的电影《诛仙》走出国门，在日本正式官宣定档。不过，粉丝们在看到新的翻译名字的时候，纷纷感叹有霓虹味。在《诛仙》。日本官宣定档的同时，也一同发布了相关海报。在海报中，我们可以十分明显的看到它的译名，叫《破坏王降临》。怪不得有很多粉丝说这个翻译有霓虹味。除此之外，更为有趣的是，在海报中居然出现了两个怪兽。也就是说，在四位主演肖战、李沁、孟美岐和唐艺昕之外。还有两个怪兽，张牙舞爪、盛气凌人，甚至在四周还有陨石坠落、闪电遍布。看到这样的情景，也难怪是叫《破坏王降临》了。作为一部在国内票房取得四亿的电影，《诛仙》因为有着肖战的加盟，受关注度颇高。许多娱乐圈内人士都说，这四亿票房中，肖战的号召力能占到一半以上。不过，对于这样的评价，我个人觉得还是欠妥的，毕竟电影本身是众多幕后工作人员和台前演员共同合力的结果，并非一个人就能决定票房的。当然，肖肖战的号召力不容小觑。说到这一次《诛仙》走出国门，官宣定档日本，将于七月二十四日起在东京新宿的 Cinema Quality 开始上映。对于这样的一个安排。自然有疫情的影响。另一方面，我觉得还是考虑到《陈情令》在日本正在热播的情况下，熟悉肖战的人应该知道，这部电视剧便是由肖战、王一博领衔主演的。在这部剧中，他饰演魏无羡，从云梦少年郎到夷陵老祖，肖战都表现得十分出彩，演技得到认可。所以，趁着这样的一个热度，《诛仙》上映也就有人气了。其实这样的模式与《诛仙》在国内上映的模式如出一辙，当时该片上映也是如此。在《陈情令》的风头正劲的时候，《诛仙》便上映了。而这一次，《诛仙》官宣定档日本上映，是否还能创造票房神话，一骑绝尘拿下四亿票房，让我们拭目以待吧。一个人到底要多恨一个人，才能将一个从未真正谋面接触的人恨之入骨，甚至不惜触犯法律底线，赌上自己的一生前途，用尽全力的去恨，和爱的力量是相等的。肖战整整被黑了八十五天，因客观因素不能露面，所有人都呼吁他用法律武器保护自己。终于在上个月开始维权。维权之路每一步走得太艰辛的。从四月二十三日，肖战发的律师声明后，到现在又过了将近一个月了，这份律师声明没有震撼到对方，还是无所不用其极的炮轰肖战，牵动着每一个关心这件事情的人。有的网友甚至说，每天都要登录一下微博，去肖战账号和代理律师账号下面看看，有没有最新的进展。我想说，我和你们一样，每次有什么动静都是深更半夜的空降，运动员也跑不了这么快呀。所以睡觉前就会进去看一看。从五月十号，肖战的代理律师被二二七的那帮乌合之众的狂躁分子辱骂后，再次引起路人的极大反感，与法律对抗者绝不饶恕。五月十一日，报警被对方寻妻滋事立案。连律师都敢蔑视，我个人认为，都为人类，都是受过九年义务教育的人，怎么他就这么优秀？五月十五日，这几天是肖战被教师应援而强烈攻击的时间段，所有官媒发声关注评价此事，这无疑再次把肖战复工以来做的所有努力都打回原形。代理律师发六个字：别怕，有我们呢。让网友坚信正义一直在帮着他们。五月十九日发文五个字：“别着急，快乐”，并配图：“必要之事绝不含糊。”
。虽然在此期间，肖战从未发过任何个人动态，但是律师每次简短的发文都让网友们倍感安心。在今天五月二十号，西方情人节比较让人有幸福感的日子，都以为肖战会出来营业，但是并没有任何官宣。只有在音乐平台上重新上传清唱的《宝贝》，虽然没有营业，但是对方却在马不停蹄地鼓弄着一切。有网友爆裂风车，在十九号放出一张飞机票截图，而且扬言这是准确，是肖战从北京飞往上海的行程。评论区哗然，一些网友扬言要去炸飞机。加之那位仙人放出的一段音频文件。里面的内容是关于肖战接下来的工作行程，及确定要从北京到上海，然后从上海直飞三亚的一段语音。这两者加在一起，真的会让二二七这边专心狙击肖战的人确定这是肖战接下来的行程，正在开着狂欢的 party。一律又发了一条微博 ID， 打不死的爆裂风车的留言截图，并用红框框。出极为极端的语言，怎么恶毒的文字就不说了，就是一个目的：肖战死。放出炸飞机的恐怖言论。如果你还是个孩子或者未成年青少年，指挥你们的背后有资本加持，也可力保他们这些为公司创收的人。那你们这样被指哪儿打哪儿，第一个割舍且牺牲掉的就是你们呀。一律对于这些无知网友的言论。直接把条款清清楚楚地写在《中华人民共和国治安管理处理法》处罚法第二十五条的内容，并配文：“你真的这么蠢吗？”在快五点时，八个字的微博“五二零热搜文案相信法律，敬畏法律”的立案成功的回执单，对肖战经历的这将近三个月的网暴来讲，可能是最好的礼物了吧？对于关心此事的网友，对于那些无辜被狙击的代言商家。对于那些为肖战发言的被狙击的人，对等待这么久仍然默默支持肖战的粉丝来讲，是最好的礼物。发博半小时，点赞就超过二十万。肖战事件被定为：肖战被非法利用信息网络案定案。微博里官方的普法非常多，慢慢看。如果有网友想看的，可以转发给大家。别人给你普法。有犯罪事实，意味着公安机关已对肖战被网暴事件做出判断。网络上针对肖战的攻击行为，并非只是网友自发行为，而是有组织、有预谋的行为，且已达到犯罪的程度。律所的转发里也写道：“所有你们可以放心了，现在的网络随意指点江山、激扬文字，只需要赔个礼、道个歉的时代结束了。”过分的，我们将会送你进去。所有的你们，不只是肖战、肖战粉丝，更是对狙击肖战的那帮人所给的忠告。说大了讲，也不只是肖战，是对娱乐圈的健康发展铺路。是因为口嗨里，公众艺人被诋毁、谩骂的不少，总要有先行者。我眼里的肖战呢，是一个没有偶像包袱的一个人，会有各种的表情包，从不在意，会在自己都觉得自己搞笑的时候发出呵呵的笑声，让人忍不住想说：“肖战，你个憨憨，注意点形象。”在接受娱乐采访时，真实可爱，喜欢不喜欢都认真表达，即便是苛刻的一百斤公主抱，也耿直的回答。还一脸笃定，只能让人说这真是个让人绝望的数字。他会直接亲自辟谣，直截了当的告诉你是假的。今天肖战关于肖战的诛仙和维权的消息呢出来呢，让我们感觉到非常的激动，因为网暴将近三个月了吧，在这三个月当中，还有不停的网暴，不停的会展现在大家的面前。同时呢，朱仙出海日本，在日本定档，宣布了官宣的时间。嗯，我们对日本这票房呢，其实是非常翘首以待的。同时呢，我们也会及时跟进朱仙在日本的票房的一系列情况
，希望诛仙在日本也能像在国内一样，能够夺得四亿甚至更多的这种票房。好，今天的话视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果说喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，订阅、转发、分享、转赞，拜拜。